dobro jutro svima. Pre nego što ubacimo prezentaciju, tražio sam još jedan fajl da se ubaci, ja ću dati jedan zadatak da probate da ga uradite. Zapravo ću ja početi predavanje sa funkcionalnim znanjem. Da vidimo kako je naše funkcionalno znanje. PISA test pokazuje da naša deca u Srednjoj Evropi, posebno u bivšoj Jugoslaviji, su među najlošijima u Evropi. Ono što naša deca pokazuje na PISA testovima, to je relativno dobro reproduktivno, repetitivno znanje. Ali tu smo ispod prosjeka Evrope. A funkcionalno znanje tu smo među posljednjima. Pa ću, evo za početak, da napišem jedan zadatak, da probamo da ga rešimo. Molim kolege, pošto ovde ima 5-6 kolega koji su bile na mom predavanju, da ne pomažu ostalima. Evo ovako, radi se o brojevima. Sad ću ja da se sklonim. Evo ovako, ovo nije test inteligencije. Ovo je zapravo nešto što svi jako dobro znate, samo je potrebno da primetite u čemu je ovde tajna i da kažete kojih šest brojeva idu u ovaj red. Evo, probat ćemo pola minuta, možete slobodno da se javljate ako neko ima ideju. Mi smo naučeni u školi da ne kažemo ako nismo sigurni. Da ne ispadnemo smešli ili još gore da ne ispadnemo glupi. I dan danas imamo u školi učiteljice koja čak i kažnjava dete kada priča nešto što je glupo ili bez veze. Znači mi smo decu stavili u kalup, samo moraju da kažu ono što mi očekujemo. E to je problem što se mi ni ne javljamo kada imamo ove zadatke, a možda neko ima ideju pa se ustručava. Jel se predajete? Da piše, nije, nije... Ide šest, evo šest brojeva, vi samo trebate mi kažete koji broj vidu ovde. Četiri jedinice. Samo da vam kažem nešto. Kada niste sigurni u rešenje, onda to nije rešenje. U ovim zadacima, kada znate rešenje, onda je sto posto jasno i vama čim primetite koja je zakonitost. Kažite, izvolite. Evo, koleginica radi sa decom step by step, ono, bez problema, da, ne, pa le, ono se ne ustručava da kaže. Prve ci pregledam, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Nije, nije tako. Ako tražimo logički način rešenja, nećemo ga nikad naći. Ovo je suviše težak zadatak. No, it is not. Gledajte sad ovako. U istočnoj jazi, gde je najjače funkcionalno znanje na svetu na PISA testima. 20% dece može da reši ovaj zadatak. U Evropi, od prilike, 7% dece. Ja ću čak i pokazati tabelu sa PISA testa da vidite koje zemlje dominiraju, pa ćemo pričati i zbog čega dominiraju. Evo sad ovako, ponašajte se kao da zovete nekog svog, imate mobilni telefon i čitate sad šta piše na Šta imamo u prvom redu? Kako ćemo pročitati? Imamo jednu? Pa evo ovde piše jedna jedinica. Šta imamo u drugom redu? Dve jedinice, evo piše dva i jedan. Šta imamo u trećem redu? Jedna dvojka? Evo ovde piše jedna dvojka, jedna jedinica. Šta imamo u četvrtom redu? Jedna jedinica... Jedna dvojka. I šta ovde piše? Šta pišemo? Tri i jedan. Dalje. Tako je, dve dvojke. I? Je li sad lako svima? Gledajte sad. Neka, neka, ovo je. Ali vidite. Ajde da idemo, ovo su teške zadaci, ovo je za srednju školu. Ja radim ove seminare četiri godine. Bude nekad na predavanju i više po 200-300 ljudi. Ja znam da su ovi zadaci teške. Ja ću da dam od prilike sad zadatke za treći razred osnovne škole. Slobodno se javite. Znači ja ne postavljam direktna pitanja. Nego pitanje postavljam, ajde da kažemo, sa neke druge strane. Evo ovako. Šta je to? 
kada hoda ne vidimo ga, a ostavlja vidljiv trag na zemlji. Svi znate odgovor, ali jedna informacija je ovde, druga je ovde, sad moramo da povežemo. Još jedno da ponovim. Šta je to? Kad hoda ne vidimo ga, a ostavlja vidljiv trag na zemlji. Senka. Možemo da kažemo da je senka, ali ona ne hoda. Pa krtica, bravo. Jel krtica kad hodi ide ispod zemlje, ali tako? Ostavlja trag na zemlji. To je pitanje za treći razred. I evo vam još jedno pitanje za treći razred. Mi se smejemo, ali ovo je... Ovo je vrlo ozbiljna tema. Evo vam pitanje još jedno za treći razred pitanja. Izločimo iz učbenika i dajemo deci na ovaj način. Važan efekat ovakvog načina rada. Oni misle da su došli u školu da se igra. Ovo njima liči na kviz, ali usput nauče sve. Evo vam još jedno ovako pitanje. Nisto treći razred. Jedan čovek je donao kući 20 životinja. Istog oblika, veličine i boje. Ubrzo je shvatio da jedna vrede više nego svih ostalih 19 zajedno. Kako je to moguće? Evo da ponovim. Čovek je donao kući 20 životinja istog oblika, veličine i boje. Ubrzo je shvatio da jedna vrede više nego svih ostalih 19 zajedno. Kažite... Kažite slobodno, pol, pa ne znam koleginica da vas ne optuže za rasnu diskriminaciju. Ne znam koja ženka vredi kao 19 mužeka. Možda matica, možda matica kod pčela, ali rekao sam da su istog oblika, veličine i boje. Nije pčela, matica vredi kao 19 trutova, ali rekao sam da su istog oblika, veličine i boje. Znači nije automatski, znači nije pčela. Nebitno je da li su živi ili mrtve. E sad ovako, naš problem je... Kažite? Evo, dono je školjke. U jedno je našao biser. Koleginice, vi nemojte odgovarati do kraja predavanja. Pokvarit ćete nam igru. Samo nešto. Evo ovako. Šta smo mogli zaključiti iz pitanja? Gledajte sad, prvi deo pitanja. Ako tražimo odgovor u našoj memoriji, kako smo naučeni da učimo repetitivno, nikad ga nećemo naći. Moramo da mislimo i levo, i desno, i gori, i dole, da prevrćemo sve što znamo po mozgu, ne bi li došli do odgovora. Evo ovako, prvi deo pitanja. Čovjek je donao kući 20 životinja. Sada razmišljamo, da li je donao velike ili male životinje? Male. Dalje, da li je donao ili doveo? Velika je razlika. Donao je, znači donio u ruci 20 malih životinja. Drugi deo pitanja, ubrzo je shvatio. Pazite sad ovo, nije shvatio odmah. Jel da je shvatio odmah, znači vrednost je na njima. Ubrzo je shvatio, znači vrednost je u njima. I onda preformulišemo celo pitanje i onda dobijemo da je čovek donao 20 malih životinja i u jednoj je našao nešto vredno. I tako sebi olakšavamo dolazak do odgovora. Sad ovako, zapravo počet ćemo predavanje sa uvodom da vidimo zašto je funkcionalno znanje važno. Pa malo ga samo tu pomerite, evo. Ja ću samo kratko da pređem ovo, nije ni tema današnjeg dana, ali da bolje razumete. Evo pisa TES 2003. Ovde se vidi da dominiraju zemlje istočne Azije. Gledajte sad. Osim istočne Azije ovde imamo Finjsku, imamo Kanada, Australiju i evo i ovde Holandija. Dokazano ekonomskim studijama da bruto nacionalni dohodak zavisi i u korelaciji sa ovom naučnom pismenošću i sa ovim, što zovemo problem, sa ovim grešavanjem problema. To je funkcionalno znanje. I to je zapravo postavljeno pitanje kako je moguće da oni imaju takvu prednost. Evropske države 2004. reaguju, uvode promjenu u školske sisteme, svi su očekivali bolji rezultat 2006. Svake tri godine se radi pisa test. Pogledajte 2006. Više nema ni Australije, ni Holandije među najbolje četiri države, ostale su samo Finjska i Kanada. Pazite, kineski tajpek prvi put se pojavljaju na testiranju da i oni probaju, prvi su u matematici, četvrti vidite naučna pismenost. Već tada je jasno, timovi slučnjaka su istraživali, pedagozi su išli da vide šta to oni imaju u školama, a mi nemamo. 
nisu naše velike razlike, naše škole su kvalitetne. Izgleda da je problem u ranoj stimulaciji. Mi smo ovde slušali i juče i danas da je rana stimulacija najvažnija. Mi iz nekog razloga propuštamo, ali pogledajte, interesanto će biti da vidite PISA test 2009. Svi već znaju za ovaj problem, svi uložu mnogo više obrazovanje, gledajte PISA test 2009. Ovde ostala samo Finjska i Finjska, pogledajte, ovo sve je istočna Azija. Očigledno je da oni imaju nešto što mi nemamo. Ja sam ovo objašnjavao još 2004. godine da će ovakav tren da se nastavio. 2012. bit će još veća razlika. Mi moramo podhitno nešto da menjamo, vidjet ćete, to je rana stimulacija. Sad ćemo preći na neke medicinske argumente. Vi ste juče slušali nešto o tome, ali evo samo da ponovimo. Ovo je OECD objavio 2010. godine. Vi ste vidjeli da neke sposobnosti se razvijaju i pre rođenja deteta. Ali gledajte sad ovde jezik, simboli, brojevi. Kada je najveći potencijal u mozgu za razvoj tih sposobnosti? Evo ovde, vidite, 4,5 godine, 7 godina, kad u većini evropskih država deca kreću u školu od 6 do 7 godina. Gledajte, najznačajniji period od prve do četvrte je već prošao. I onda opadaju te sposobnosti i dete kreće ovde u školu. I onda još više opadaju sposobnosti i onda negde u desetoj godini krećemo da stimulišemo kompleksno, abstraktno razmišljanje. Zato što po pjanžeju dete tek negde u desetoj godine može da ovladava kompleksnim formama abstraktnog razmišljanja. Evo, juče smo čuli već drugi slajd da za neke stvari pjanžeja nije bio pravo. Ja neću da analiziram pjanžeja, ima tu i dobrih stvari. Ali on je tu teoriju napisao pre 60 godina. Dete danas je, dete pre 60 godina nije isto. A mi uglavnom imamo isti obrazovni sistem. Ja ne znam koliko ovde ima učitelja, neću pričati o školskom delu programu i tu radimo, sad ćemo se vratiti na početak razvoja deteta i mozga. Gledajte sad ovde, dete kada se rodi već ima neke sinapse, ovo su nervne cijelije ili neuroni, neke nervne cijelije su već povezane i dete se rađa sa određenim brojem tih veza koje se zovu sinapse. Onda počinje veoma brzo odbacivanje nepotrebnih sinapsi i počinje razvoj novih sinapsi. Nestanak tih prvih sinapsi je dobar znak razvoja mozga, to su primitivni refleksi koji veoma brzo nestaju. Jedan od najpoznatijih je morov refleks. Šta radi beba kada udarimo dlanom od dlan? Da se sećate, imali ste svi malo dete. Hvata se rukama za vazduh. Je li tako? Pokušava, šta pokušava dete da uradi? Refleksi su nevolni pokriti, znači nesvesni, mozak to radi. Da bi bolje razumeli ovo predavanje, prvo da odgovorimo na pitanje, koja je svrha mozga? Recimo, bubrezi pričišćavaju krv, pluće razmenjuju gasove. Inače, nisam rekao, ja sam lekar i moja oblast je neuroendokrinologija. Tako da ne zamerite ako neke pedagoške termine ne kažem ispravno, ovo je više medicinsko predavanje. Ajde da vidimo koja je uloga osnovna našeg mozga. To je organ za... Za kretanje. On se kreće zbog tog nečega što hoću da mi kažete. Za? Upravlja zbog tog nečega što hoću da mi kažete. Za? Podržaj neurona zbog toga što hoću da mi kažete. Blizu ste jako, niko da mi kaže. Znači, osnovna uloga mozga je preživljavanje. Ako tako budete gledali sad ovo predavanje, bolje ćete razumeti. Znači, funkcija mozga jeste preživljavanje i sad ćemo da vidimo kako mozak radi i onda ćemo shvatiti da mi mnoge stvari radimo potpuno nefiziološki i oštećujemo razvoj našeg deteta. Gledajte sad, počinje veoma brzo razvoj ovih sinapsi i to može da se prati ranije, se to znalo u medicini putem REM faze. REM faze je najduža kad se beba rodi i polako opada, opada, opada i negde u 12. godini dolazi na stabilan nivo. Znači da mozak formira sinapse najintenzivnije posle rođenja i to se prati preko REM faze, ima sad i drugih načina, nećemo njima da pričamo, ali idemo da vidimo ovde. Do pre neke 40-50 godina u psihologiji se govorilo da je inteligencija nasledna 100%. Danas se zna da nije tako. Zapravo nasledan je, upamtite potencijal, broj nervnih ćelija je nasledan. Ne inteligencija, bolje reći intelektualne sposobnosti, zavisi od nečega drugog. 
zavisi od broja veza između tih nervnih celija. Te veze se zovu sinapse, pa ću vam pokazati, evo eksperiment ima od prilike deseta godina, na Berkeley su dokazali profesorica Marian Damond, imala je dve grupe životinja, genetske potpuno iste. Prva grupa životinja, evo ovde, imali su idealne uslove za život, temperatura, voda, hrana. Druga grupa životinja, imala je malo otežan uslov za život, morali su uvek rešiti neki mali problem pre nego što dođu do hrane. Kod ove grupe životinja zabeležena je veća potrošnja energije u mozgu. Posle dva meseca, kada su izmerili inteligenciju, ova grupa je bila mnogo inteligentnija od ove grupe ovde. Pazite, genetski su potpuno iste grupe. Što su psiholozi očekivali, bila je veća stimulacija. Onda sam ja pitao, pa čekajte, ako je ovo za životinje važno, rana stimulacija, šta je sa ljudima? Inače, dva meseca kod malih životinja kao 12 godina kod ljudi. Ono što je mnogo važnije, uradili su histološku analizu, znači pod mikroskopom. Ova grupa ovde imala je mnogo veći broj sinapsi od ove grupe ovde. Tu više nemamo šta da priječamo. Intelektorne sposobnosti zavise od broja sinapsi. Sad je pitanje kako dete stvara svoje sinapse i šta mi radimo. Imamo jako, jako puno primjera, ja ću samo neke koje su veoma česti. Dete malo, recimo, kada prohoda, počinje da radi nešto što roditeljima smeta. Malo dete sa godinu dana, godinu i po dana, stane nasred sobe i vrti se ovako u krug, vrti se, vrti se dve, tri minute dok ne padne. I dete kada padne, pazite, raširi ruk i nogi smeje se. E, mi mu ne damo da se vrti, da ne povredi kolena, laktove ili nešto drugo. Ili čak stare bake kažu, jao, nemojte da se vrti jadno dete, poremeti će nešto u mozgu. Pa zavrte dete na drugu stranu da ga odvrte. To i roditelji rade. Dokazano je u medicini da rotacijom aktivira se praktično ceo mozak. Pazite, mi imamo 12 velikih kranijalnih neurona. Oni sve informacije iz našeg tela i iz poljašne sredine donose u mozak na obradu. Kada se dete vrti oko sebe, aktivira tri ili četiri, zavise da li ima otvoren ili zatvoren oči. I to dete zapravo pravi svoje sinapse, mi mu ne damo. Sledeća aktivnost koja nam smeta, šta je to? Ima neko malo dete od dve, tri godine. Šta nam smeta? Ajde, šta nam najviše smeta kod dece? Kad skaču. Gledajte sad, ovo, evo mama kaže kad skaču. Malo dete sa godinu dana, čim stane i drži se za ogradu od krevetica, počinje da skače. Veoma brzo, čim je malo spretni, iz svog kreveta ide na veliki krevet kod mami i tate. Mnogo veća teritorija i pazite, dete neumorno skače po 5, 6, po 10 minuta. Skače, skače, skače pa se baci na stomak. Skače, skače pa se baci na leđa. E, mimo, ne damo da skače, da ne padne, da se ne povredi. Ili još gore pomislimo, propastit će nam taj madrac koji smo platili 300, 400 eura. A gledajte sad, u svakom skoku, u svakom skoku dete pomera težište tela 5-6 mm levo ili desno. I mora da koordiniše sve svoje mišiće. Ko radi koordinaciju mišića? I razvija šta? Pa nove sinapse. Znači ne možemo više razvati motorički i kognitivni razvoj deteta, to je jedno te isto. Jer sinapse čine koru velikog mozga ili korteks, a u korteksu se nalaze kognitivne sposobnosti. I kada kažem kortikalne sposobnosti u medicini, ja u pedagogiji mislim na kognitivne ili u psikologiju na kognitivne sposobnosti. Sad ćemo o tome da pričamo. Dalje. Pokreti obezbeđuju nestanak nekih primitivnih refleksa. Oni moraju da nestanu. Pa se vraćamo na primitivni refleks hvatanja. Zašto beba hvata vazduh kad udarimo dlanom od lana? To je refleks koji imaju i dalje majmoni. Znate kako izgleda orangutan? Mozak je organ za preživljavanje, smo tako rekli. Orangutan ima dugačku crvenu dlaku. Živi na visokim krošnjama i majko orangutan kad ima bebu. Ako čuje da se lomi neka grana u blizini, ona beži i beba padne i pogine. Ali beba ne padne, zbog čega? Pa hvata se za majku da ne padne. To je refleks star možda 20-30 miliona godina. Mi ga imamo, mozak vidi da je taj refleks nebitan i brzo ga eliminiše. Neće mozak da čuva sinapse koje mu nisu važne. Zato što je sve pitanje utroške energije. Naš mozak 
To da znate, troši 30% naše energije. I nijednu sinapsu neće čuvati ako mi ne koristimo. I sad je to osnovno pitanje, pa koje sinapse to mozak može da propusti da uradi? A ja ću vam reći jako puno. Mi imamo u srednjoj Evropi, radili smo testiranja, odmah ću vam reći, Češka, Italija, Slovenija, Bosnija, Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Mađarska, znači svako drugo dete ima neki razvojni poremeć, je možda minimalan, ali mi ga već razumemo, u medicini ga zovemo kortikalni razvojni poremeć, vi ga zovete kognitivne razvojne smetnje. Za nas je poremeć, radi se o manjku sinapsi u nekim regijama mozga. Gledajte sad ovako, jako puno stvari u medicini je otkriveno potpuno slučajno. Koliko je znači tog prvog perioda razvoja mozga? mozak neće da napravi sinapse koje su nama potrebne. On napravi koje sinapse, one koje koristimo. I recimo jedno otkriće u Italiji, profesorica Susan Greenfield je to opisivala sa Oxforda, u Italiji jedno dete je krenulo u školu sa šest godina, tamo kreću sa šest godina, i to dete, taj dečak je bio slep na jedno oko. Pomoći nije bilo, on je slep, roditelji su znali ili pomoći nema. Tek kada je krenuo u školu, počinje interesovanje italijanske medicine zbog čega je on slep. E onda su našli anamnestičke podatke, su tražili da je taj dečak kao beba imao blagu infekciju na tom oku. Infekcija ne može da napravi slepilo, ali je majka u želji da zaštiti dete pokrila gazom to oko deset dana. Kada je skinula gazu, gotovo dete već bilo slepo. Mozak je shvatio, nema stimulacija, taj deo mozga nije važan i sinapsi su se drugačije spojile. Kasnije popravke nema. Pa su onda nerofiziolozi radili možda na izgled čudne eksperimente, ali nam jako puno pokazuju te eksperimente. Naprimer, zatvore malu mačku u belu prostoriju samo jedan dan. Pazite, kad je puste napolje, ona je poremećena za ceo život. Evo koji su bili eksperimenti. Stave malu mačku u belu prostoriju sa crnim vertikalnim linijama. Pazite, jedan dan je drži puste na polje. Ona nikad više dok je živa ne može iz prvog puta da protrči kroz rupu na zid, udara glavom u zid. Ako malu mačku stavu belu prostoriju sa crnim vodoravnim linijama, ona više ne može da trči normalno niz stepenice. A pazite, imate li asocijaciju za spretniju životinju nego što je mačka? Čak se kaže da mačka ima koliko života? Devet života. Pazite, mačku poremitimo kada stajemo jedan dan u pogrešno okruženje. Sreća naša, pa se naš mozak razvija 10 do 14 puta sporije nego mozak mačke. Tako da za jedan dan ne možemo da napravimo problem. Ali pitanje, da li možemo da napravimo problem za 10, za 20, za 30 dana? Možemo. E, tu je zapravo najveća uloga roditelja. Čak smo i napisali knjigu zove se IQ deteta briga roditelja. Jer od roditelja zavisi. Zato radim edukaciju roditelja, to je najvažnije, tek onda ide edukacija vaspitača i učitelja. I sad samo da vidite koje su zapravo najveće greške roditelja. Ne dozvoljavaju detetu da radi instinktivne stvari. Šta malo dete u tri godine voli da radi? Pa kad idete s njim u šednju, obično ovako hodaju po ivičnjaku, ili tako? Mi im ni to ne damo. Usporavaju nas, mi negde žurimo. Ili pašci isprljeće se. A dete vidi pale kiša, tamo je neka lokva vode, hoće da ide, pa slučajno kao pređe preko toga, onako šljapći nogom, isprski sebi i vas. A vidi tamo negde na tri metra neko blato, srce ga vuče da skače po blatu, ne smeni da vas pita. I dete traži stimulaciju, zapravo ne traži dete, to su instinktivne aktivnosti, to traži mozak da bi se dobro razvijao. Onda u dnevnoj sobi, ne poštamo dete više da ide na ulicu, nekad je razvoj bio potpuno normalan, prirodan, deta na selu je provodilo po ceo dan u pokretu. Ako je mozak organ za preživljavanje, onda u drugu stvar morate da znate, čovek je biće za hodanje. Naša osnovna fiziološka aktivnost je hodanje. Znači, milionima godina mozak se razvio dok hodamo u pokretu. Zamislite dete danas koji sedi u fotelji, gleda TV 3-4 sata dnevno, je dete pre 30 godina. Pa dete pre 30 godina je bilo non stop na ulici. Nova istraživanja, još ne mogu o njima da vam priječam, to su primitivni refleksi, oni nestaju kako dete kroz razvoj ima sve veći broj složenih motoričkih pokreta. Dete koje sedi 3-4 sata dnevno za računarom, priječamo deci preškolskog uzrasta, 
oni imaju manje tog dana 40.000 motoričkih pokreta. Pa kako mozak da razvija te sinapse? I onda da nam dete ne bi skakalo, gledajte sad, ako vi imate malo dete, vi to znate, dete sa tri godine, četiri godine, u dnevnoj sobi, pošto ne može na ulicu da ide da skače, skače sa fotelje na fotelju, sa fotelje na kauč, sa kauča na sto i skače u krug. Gledamo će li polomiti sebe ili nas? pa mu ne damo da skače, a onda mislimo da smo rešili problem. Kako roditelji rešavaju problem? Pa kupimo detetu u svojoj sobi da ima TV ili kompjuter. Evo, radili smo projekat ove su UNICEF-om pre par meseci, uzimamo statistiku, otprilike 70 do 80 posto dece u svojoj sobi ima TV, kompjuter ili video igricu. Budite sigurni, tog momenta on će dnevno da provodi dva, tri sata i igrajući i zabavljujući se tim stvarima. Nemojte me pogrešno razumjeti, kompjuter je jako koristan. Edukativne emisije na televiziji su jako korisne. Samo je pitanje gde je granica, da li je to pola sata, jedan sat ili tri sata dnevno. Po istraživanjima, deca gledaju tri do četiri sata TV, kompjuter ili video igricu, evo vam tipično dete i položi deteta. Gledajte ovo. Ovo je video igrice, dete drži ovo od prilike 15 cm od svojih oču. To radi tri do četiri sata dnevno ne razvija jako važan pokret, dajte mi sad ovu tablu, jako važan pokret, a to je akomodacija oka. Akomodacija oka formira ogroman broj sinapsi, zato što u fiziologiji, ne u redu je, u fiziologiji najsloženiji pokret u ljudskom organizmu je akomodacija oka. Ajde samo mi ovo izvucite. I onda ako pogledamo da oštećuje akomodaciju, imamo još nešto tu. Pogledajte šta još ovo dete oštećuje. Koji je važan pokret? Prste. On drži prst u prinudnom položaju, ali ovo fiziološki položaj šake. U periodu razvoja mozga mi šaljemo pogrešne impulse u mozak. I gledajte sad, ako bi ja natrtao mozak kao jedan krug, zapravo koru velikog mozga ili korteks, najveći broj sinapsi, upamtite, formiraju prsti. Ne znam se koliko je tašno, možda 10, 12 ili 14 posto. Prsti formiraju najveći broj sinapsi. Sledeći centar po veličini u koriju velikog mozga, koji formira ogroman broj sinapsi, to je šta, jel znate, centar za govor. Gledajte sad, na Harvardu su tražili razlike između mozga čoveka i mozga šimpanza. Genetski smo jako slični. Imamo slične strukture mozga, ali mi imamo dva centra koji oni nemaju. To su centar za prst i centar za govor koji su kod nas mnogo veći. Evolutivno, biološki, ako gledamo, namo su razvoj inteligencije napravili prsti i govor. Treći veliki centar po broju sinapsi je centar za vid. Dalje, tu idu čula, recimo, čulo mirisa, čulo zapravo sluha i tako dalje, da ne nabram. I ove regije mozga, vidite ih ovde. Šta mislite, čemu one služe? To su zone koje sve povezuju, to su asocijativne zone. 30% našeg mozga jesu asocijativne zone. I to su te zone koje nam omogućavaju preživljavanje i mozak fiziološki radi preko njih. E sad ovako, ako dete na ovaj način, pogledajte ovu vidu igricu, koristi prste, pa on formira manje sinapsi u centru za finu motoriku. On ne izgovara ni jednu reč, 3-4 sata dnevno, šalje manjak impuls u centru za govor, on formira manje sinapsi u centru za govor. Akomodacija kao najsloženiji fiziološki mehanizam ovde se ne razvija. Dete mora da razvija do pete godine kroz trčanje, kroz pokret, kroz iglu. Znači on formira manjak sinapsi i u centru za vid. Pogledajte kako izgleda mozak našeg deteta. Ovo su razvojni kortikalni poremećaj. Ja nisam znao koliko procenata. Rekli smo na institutu za patologiju govora i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Od 40 do 50 posto dece već ima neki poremećaj govora. Ja kažem nemoguće. Kažu oni, da, Ranko, ti si lajk, ti ne primetiš. Ali mi, stručnjaci, primitimo i one blaže oblike i srednje i teže. Sve to spada u poremeću gora. Pazite, svako drugo dete. Naše istraživanja pokazuju da 50% dece nema dobro razvijenu finomotoriku. Pričamo o deci od šest godina. Još jedno istraživanje smo radili, 50% dece ima usporenu akomodaciju. Pazite, u najvažnijim regijama mozga mi imamo već oštećenje kod svakog drugog deteta. 
I veoma važan pokazatelj da smo se potpuno okrenuli od naše evolucije biologije jesu ravna stopala. Naša stopala formiruje mali broj sinapsi. Ali 70% dece ima ravna stopala. Pre 20-30 godina pogledali smo statistiku. Znate koliko procenata dece imalo ravna stopala? Od 10 do 14%. To je genetski. Ovo više nije genetski, ovo je poremećaj. I ako hoćete da pogledate mozak sa strane, evo kora velikog mozga i ovde, ovo su duboke strukture mozga, nisam imao vremena, evo isteklo mi je vreme, izvinjavam se. Ja se izvinjavam, Ranko. Ako se organizatori slažu, možemo ovaj dio koji je predviđen za diskusiju da iskoristimo za ovo izlaženje. Ne ljutite se. Hvala. Hvala. Gledajte. Ja uopšte nisam imao vremena da vam pričam o dubokim strukturama mozga. Evo, posljednje istraživanje iz Japana i Sjedinjenih američkih država pokazuju iz 2010. da su duboke strukture mozga kod naše dece smanjene. Bazalne ganglije, da ne nabrajam. To su antene prijemne koje skore velikog mozga prijemaju informacije, obrađuju i dalje šalju u efektorne organe. Pazite, prijemne antene kod naše dece su smanjene. Znači, trajno će imati smanjene kognitivne sposobnosti. Da ne pričamo ovome, pričat ćemo o koriju velikog mozga. Gledajte, kora velikog mozga mora da bude ovako lepo razvijena i dete tako mora da krene u školu. Međutim, naša deca imaju manje sinapsi u centru za prste, manje sinapsi u centru za govor, manje sinapsi u centru za akomodaciju, manje sinapsi u centru, nismo da li da se vrte u centrima za ravnotežu, to su velike regije mozga. I sad pogledajte kako izgleda mozak naše dece. I tu sad dolazi do čega? Koje sposobnosti prvo stradaju u korije velikog mozga? U biologiji upamtite, prvo strada ono što je najusjetljivije, a to je šta? Ono što je najmlađe. Znači sposobnosti koje su se u evoluciji pojavile posljednje. Koje su to naše kognitivne sposobnosti koje su se posljednje pojavile u evoluciji? One prve stradaju. Pa čitanje, pisanje i računanje. To su relativno nove sposobnosti. E, ovde vam se nalazi u kori velikog mozga kognitivni poremeći, disleksija, disgrafija, diskalkulija, naravno ima tu i genetskog faktora, ali sve je više takve dece. Tu još dodajem uticaj primitivnih refleksa, o njima danas neću da pričam, i evo, ovo je slika našeg deteta koja kreće u školu. I tu sam htio da se nadovežem, pija i juče pričala spremnost deteta za školu. Pa naša dece nisu spremno da idu u školu, oni su ovakvim mozgom kreće u školu. I onda dolazi drugi deo programa, to je učenje. Naša deca, upamti, tu uče reproduktivno. To nije fiziološko učenje. Mozak tako ne može da radi. Mozak fiziološki radi po sistemu asocijacija. A znate koji narodi rade po sistemu asocijacija? Oni narodi koji imaju slikovno pismo. Koji su to narodi? Pa kinezi, pa zato su najbolji. Znači, slikovno pismo, nažalost, nema sad više vremena da vam pričam, to bi još trebalo 20 minuta. Slikovno pismo je zapravo ta rana stimulacija. Kineska deca počinju da uče simbole, znate od koje godine? Ajde da vidimo, kada naše dete u Evropi ili u Sjedinim državama počinje da prepozna abstraktne simbole, u koje godini? Marke automobila, saobraćene znakove, sa tri godine. Jes. Ali recimo, mi smo videli da rovite deca mogu i sa dve godine, mi možemo da krenemo ranije, ali spontano spontano, oni počinju spontano da prepoznaju, tako je veoma rano. Već u trećoj godini imate mušku decu, sve automobili na ulici prepoznaju. A roditelj je ponosni, kako je njihov sin pametan, sve zna. Ali gledajte sad, uopšte ne znamo da ih prevedemo na više nivo razmišljanja. E onda mi čekamo od treće do šeste godine da dete krene u školu. Gubimo najvažnije tri godine u periodu razvoja mozga. A onda još kad krenu u školu, čekamo do desete godine da krenemo u stimulaciju razvoja kompleksnih formi abstraktnog. Pa mi smo zakasnili. Ja samo da vidite kako bi izgledalo slikovno pismo, sad ću puno preskočiti. Inače, radimo predavanje, tu je tim stručnjaka, mi smo ovaj projekat radili sa UNICEF-om, ako neko bude hteo doći ćemo, radit ćemo predavanje za roditelj u vašem vrtiću, naprijed ćemo neku saradnju. Ja samo kažem, ovo je grafikon je kriv za sve. Ovo smo učili u medicini, učili ste vi iz pedagogije i psihologije. Kad nešto naučimo danas, možemo da ponujemo 80%. Gledajte ovde. Za sedam dana, mi znamo manje od 15%. Jedina strategija evropske pedagogije je bila da ovu crvenu liniju podignemo na 50% 
ponavljati, 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 pa je repeticija uvedena kao osnovni model učenja. A nema sad vremena da vam objašnjam, repeticija nije fiziologija, mozak tako ne može da radi. I samo ću pokazati neke primjere slikovnog pamćenja. Gledajte sad, ovo je samo prvu strofu ću vam pročitati. Deca već od šest godina pet mogu baratiti slikovnim pismom. Gledajte sad, a u što je škola zgodna, ovo je očigledno crto dečak, njemu je zgodna devojčica. A u što je škola zgodna, leči lenjost i samoću. Pitan ga zbog čega zeleni krst, kažemo, pa poteka je zelena. Puž je spor, pa je kao lenj, znači leči lenjost i samoću, kao da mi je kuća rodna, evo kuća gde se rodio. Pazite posljednji stih. Šteta što ne radi noću. Sve da vidim ovde polomljena šolica, to je šteta. A pitam, šta ti je ovo? Kaže on, pa lopata je kad radimo, a precrtana kad ne radimo. Pazite, šteta što ne radi noću. Gledajte dalje, kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli. Sad dete je natrtalo srce tu, moja duša. Ja kažem, a šta ti je ovo ovde? Kaže on, Hanza Plast. Probali smo da radimo sa decem od pet godina, oni veoma brzo urade slikovno pismo. Znači, gledajte, ako je slikovno pismo prednost istočna Azije, a jeste, posebno kineza, možemo našu decu veoma lako da prevedemo na slikovno pismo. Prednost i latinice i čirilice jeste što su jednostavno pismo, svako može da ih nauči da čita. Ali moramo decu da uvodimo na ovaj način, ali mozak fiziološki tako radi i onda oni rade u asocijacijama. A asocijacije, ovo su samo neke lekcije, asocijacije su osnova funkcionalnog znanja. Mi se one klasifikacije, to smo uvijek kao termin koji stano radimo na stimulaciji, asocijacije su osnova funkcionalnog znanja. Tako da moramo razvijeti asocijacije, ne zato što deca tada bolje uče, a uče bolje, imamo rezultate, divne rezultate. Imamo decu sa poremećima koji su preskočili poremeće, ali sad koriste veće delove mozga. Kad učemo asocijativno, koristimo najmanje 30% mozga. U klasičnom reproduktivnom učenju koristi se manje od 5% mozga. Znači, moramo da pređemo na asocijacije, a onda ćemo imati uslove za dalje razvoj funkcionalnog znanja. Eto, sad se stvarno izvinjam, evo to je to. Ako imate pitanja... Hvala puno, Ranko.